世界各国在暗流涌动、展开情报战的时代，东国和西国相互对峙。为了探测企图发动战争的东国政府的动向，西国发动了休计划，执行作战计划的间谍黄昏，成功的西国组建起了家庭，让女儿进入名校，父亲间谍，母亲杀手，女儿超能力者，互相隐藏身份的任务还在进行中。昨天中午，西国外交大臣布朗兹抵达东国，准备和东国进行外交会谈。阿尼亚狼吞虎咽地吃完了早餐，着急让爸爸妈妈也快一点，因为今天是个特殊的日子。阿尼亚因为救了溺水的孩子，获得了一颗星星。火魂答应让他养狗作为奖励。为了获得八颗星星，参加戴斯蒙出席的恳亲会，无论如何都让阿尼亚保持干净。于是，一家三口来到了宠物店，就是这宠物店里的狗长得实在有点潦草了。这家店是组织所属的军用犬贩卖店。黄蜂认为，既然要养狗，就要优先考虑。有防卫功能的警犬阿尼亚表现得非常嫌弃，他想要的是一只可可爱爱的、能陪他吃花生的宠物犬而已啊！谁想要一只凶贵犬呢、啊？养来咬达米安嘛。老板给相熟的饲养员打去电话，得知保护中心正在开展领养会，他们可以去看看。但就在这时，同事用手势向他比划有新的任务。黄昏只好发挥他十二分的演技装肚子疼，让约尔先带阿尼亚去车站前的保护中心，他去找厕所解决生理问题。约尔还想等黄昏一起去看穿一切的阿尼亚，赶紧给爸爸找借口，说他上厕所要很久。虽然成功圆了场，但总感觉很羞耻。黄昏一上车就被带去了司令部。柏林大学几名排外籍学生计划在今晚的谈判会上刺杀西国外交大臣布朗兹，他们偶。然的大使馆附近逮捕了一名同伙，但对方什么都不肯说，所以就找来了黄昏帮忙。飞机头坚定的不肯出卖同伴，但希尔维亚却说他已经没用了，因为他已经抓到了他的首领。飞机头被押走的时候，正好遇上他的伙伴基斯，却没想到基斯为了脱罪，竟然将一切罪名都推给了他。临走时，甚至还给他做了鬼脸。飞机头懵了，基斯这是想让他顶罪。希尔维亚适时添了一把火，还真是好伙伴。反正他们也不在乎谁是首领，只要交到情报就行。眼看自己即将被称为弃子处理，飞机头也急了，既然你。你不仁就别怪我不义，立刻就把自己知道的全招了。而那个祭司其实是黄昏跟着录像假扮的。飞机头交代了参加行动的人数和隐藏地点，而这一次刺杀的手段居然是狗。他们在十几只狗的身上绑了炸弹，要在移动中炸死外交大臣。此话一出，就连最冷静的希尔维亚都惊了。要想让受过训练的狗停下来，可是相当困难的。而且训练一只军犬花费的金钱相当于导弹，仅凭一群学生怎么可能做得到？难道背后还有极右党或者第三国拥护者？要阻止这场恐怖袭击，他们只能先发制人。东西国的关系如履薄冰，这件事绝对不能公之于众。飞机头的同伴正带着炸弹犬去散步，路过咖啡店，一人进去买咖啡，将两只狗都交给了同伴看管。这时。大白狗像是发现了什么，突然挣脱绳索冲进了前方，奔跑的小男孩一口咬住他的衣服往后拉。而就在下一秒，沉重的铁质招牌突然砸了下来。如果没有狗狗阻拦，招牌就会正好砸在男孩身上。众人都感慨实在是太危险了。只有男孩知道是狗狗救了他一命。男人生气的训斥狗狗乱跑，然后牵着他准备回去。育儿的阿尼亚来到了领养中心，这里有各种各样可爱的小动物。阿尼亚兴奋的又蹦又跳，狗狗的品种实在太多了。阿尼亚跳得眼花缭乱。育儿和工作人员询问什么犬种。最容易饲养。门外的大白狗正好从阿尼亚面前路过，和狗狗视线对上的瞬间，阿尼亚从对方脑海中看到了佛杰一家的画面，然后狗狗就被牵进了对面的大楼。阿尼亚对这只能看见他们家的狗狗起了兴趣，趁着约尔和工作人员聊天的时候偷偷溜了出去，并在对面的大楼里找到了那只大白狗。原本只是想问狗狗是谁，却没想到直接闯入恐怖分子的私会现场。以祭祀为首的恐怖分子运用狗体炸弹展开恐怖袭击，就此打破东西方两国的和平局面，并发起战争。阿尼亚在门外偷听抓。个正着，害怕他把计划暴露给父母，基斯居然二话不说，掏刀就要把阿尼亚杀了。而就在基斯准备动手的时候，大白狗突然咬断绳索冲进来，护在阿尼亚面前朝众人狂吠。光头男抄起钢管就要教训大白狗，狗狗秒怂躲到阿尼亚身后。阿尼亚的死活和他们没关系，但是用来当炸弹的狗不能被打坏。还好今天是领养日，没有人会注意到这里。发现阿尼亚不见的约尔急了，一番询问无果后，直接跳上了房梁寻找。然而会场里根本看不见阿尼亚的影子，难道阿尼亚被狗吃了？约尔想起来之前。看到新闻称诱拐年轻女性并强迫其结婚的案件频发，难道阿尼亚被人贩子拐走结婚了？育儿急得团团转，黄昏怎么还没从厕所里出来啊？黄昏正在执行滴滴的搜查任务，不过两个都扑了个空。而关于狗的搜查途径，希尔维亚查到了一条线索：东国旧政执政时有一项苹果计划，通过培养智商极高的动物以达到军事目的。据说当时进行了很多不人道的实验，但研究还未完成，政权就下台了，计划也因此终止。仅留下了一些远未达到预期的个体就草草收藏。而那之后，那些经过
过细嫩的狗都未经处理就留下了黑痣。虽然都是残次品，但毕竟都是具有一定智力的训练犬，说不定会有意料之外的问题。阿尼亚这边的情况非常危险。而就在这时，大白狗耳朵一动，跑到阿尼亚身边说悄悄话。阿尼亚通过读心发现电话会响，果不其然，几秒之后电话就响了。趁着众人注意力转移，大白狗拉着阿尼亚偷跑。有通过报信说有可疑人物正朝这边靠近，吉斯预料到是飞机头泄露的计划，赶紧让手下执行 Plan B。结果一扭头，阿尼亚不见了。大白狗拖着阿尼亚跑到街道上，这时阿尼亚也意识到狗狗能够看到未来，是和他一样的超能力者。一人一狗在街上狂奔的动静太大，约尔和吉斯同时发现阿尼亚的踪迹。吉斯二人带着狗和他去追人，剩下的人赶紧转移。骑狗骑到挖库挖库的阿尼亚指挥着狗狗前往警局，却没想到大白狗居然是个路痴，绕了。几圈就在原地打转，当场自投罗网。吉斯拽住大白狗的绳子，让手下把阿尼亚处理了。而就在手下即将动手之时，约尔从天而降，一招回旋踢把他踢成了弹力球，连狗都吓傻了。约尔稳稳的落地，接住阿尼亚，去死吧，变态诱拐犯！约尔的武力值到底可怕到什么程度？连狗看一眼都吓得屁股尿流。阿尼亚吓得哇哇大哭，妈妈好可怕。周围渐渐有人聚了过来，吉斯见势不妙，扔下大白狗跑走了。约尔刚想去追，才想起来自己不能放任阿尼亚不管，用狗绳把被他穿越的男人绑起来。约尔紧接着就从阿尼亚那里听到了恐怖分子和狗体炸弹的事。阿尼亚为自己乱跑的事向约尔道歉。约尔能怎么办？女人那么可爱，当然是原谅他了。至于恐怖分子的事，作为一名爱国好人妻，约尔自然是要选择报警处理。而就在这时，大白狗又看到了未来，未来里黄昏居然不见了。五点钟声敲响的时候，钟楼附近会发生一场爆炸，而黄昏死在了那场爆炸里。恐怖分子刺杀大侦成功，东西国之间的战争爆发。阿尼亚急得不停摇晃大白狗，这个未来也太早了。阿尼亚不能眼睁睁看着黄昏被炸死，但他又不能暴露超能力的事让约尔去救人。幸好未来是可以改变的。阿尼亚小声问狗狗还跑得动吗？然后以黄昏上厕所没带纸为借口，骑着狗一溜烟跑了。约尔急忙挂断电话去追，但阿尼亚已经没影了。通过监听警察。察局电话，西尔维亚那边得知有人在中央车站目击到恐怖分子的事。很快，基斯剩下的同伙都被捉拿，但他们拒不交代爆炸地点和基斯藏身处。这些学生明显已被极右势力洗脑极深，满脑子都是驱逐西方、发动战争、夺回东国的霸权。西尔维亚毫不留情地给闹得最欢的二五仔一脚：“你们杀过人吗？有谁被杀过吗？被炮弹炸断过手脚吗？听过骨头断裂的声音吗？闻过肉体腐烂的臭味吗？见过亲人被活埋、恋人的尸体护在墙上的场景吗？有活饿得受不了却啃？”树皮煮人肉的时候吗？身边有因为否定敌人的人性而不断杀人，退役之后因后悔和耻辱选择自杀的人吗？希尔维亚将枪对准了一个人的脑袋，对方立刻被吓得屁滚尿流。看来他们在大学里根本没有学过战争，即使同伴被捕，吉斯仍旧没有放弃自己的刺杀计划。他给最后一只狗身上装了炸弹，并且打算将碍事的家伙全部炸飞。皇冠小队蜂蜜去搜索钟楼附近，而阿尼亚也骑狗赶到了现场。他记得爆炸的时候钟在当当响，但阿尼亚根本不会看时钟，只好去问一。旁的老爷爷得知时钟会在三十分钟后的整点响起。阿尼亚虽然不知道三十分钟有多久，但时间不多就对了。刚出了钟楼广场，狗狗像是发现了什么，急忙叼着阿尼亚跑到角落藏好。原来是基斯出现了，他的狼狗闻到了阿尼亚的味道，跑下车紧盯着阿尼亚的方向。还好基斯是个傻的，把警戒的狼狗强行拽走了。阿尼亚通过读心术发现他已经在钟楼附近的基地里布置好了炸弹，只要有人开门就会引发爆炸，即使这次爆炸会伤及无辜，他也完全不在乎。几次走后，阿尼亚和狗狗跑进大楼，找到了他们的基地。阿尼亚从门口的小窗户爬进去查看，果然在门口发现了炸弹。阿尼亚戴上手套，信心满满的准备拆除炸弹。电视里只要剪掉红色或者蓝色的线就行了。阿尼亚观察了半天，怎么都是黑色的线，而且也没有剪线的剪刀，估计时间也不够了。拆不掉的炸弹就只能让黄昏不要进来。但他又害怕暴露了能力，他会被丢掉。阿尼亚急得团团转的时候，突然发现了桌子上的番茄酱。很快，黄昏小队来到了最后一处基地，发现门上用番茄酱画着一堆奇怪的符。好，但大叔并没有将其放在心上，跑到门口就准备开门。阿尼亚在外面焦急地等待着，希望黄昏能注意到他的死亡讯号。五点整，钟声响起，但却并没有发生爆炸。阿尼亚就知道自己成功了。狗狗看着的未来里，黄昏安然无恙。果然，谨慎的黄昏注意到了阿尼亚的信号，通过镜子的反射，发现了炸弹的存在。他并没有贸然推门，而是将难题留给了追寻而来的当地保安局。结果，基斯还是没有找到。黄昏决定先去外交大臣那里，对方的计划被破坏，可能会不顾一切地发动袭击。外交会议即。即将开始，布朗兹大臣在西国保安局
的护送下前往宾馆，但布朗兹却拒绝了手下开车进和跟随，一个人开车走了。见外交大臣离开后，埋伏在一旁的基斯利用狗的嗅觉追了上去。而此时的大使馆里，只穿一条裤衩的布朗兹正在打电话质问西尔维亚。他那边的人一过来，什么都不说就把他扒光了，这也太不像话了吧？没错，刚才离开的布朗兹其实是黄昏假扮的，他需要布朗兹的气味扰乱狗的嗅觉。现在基斯已经追踪黄昏追到几公里外了。西尔维亚让布朗兹穿好衣服，现在出发。车开到半路，黄昏突然改变了路线。一直在身后的基斯兜圈子，潜伏在一旁的大叔确认到炸弹狗只有一只后，让黄昏将其引到人烟稀少的河边。大叔在路上开枪拦截，只是没想到这二货仔手里居然还有手榴弹，大叔被炸得翻车重伤，只能让黄昏自己小心。基斯追到一处废弃仓库后，发现外交大臣居然弃车而逃，大呼天助我也放出了炸弹狗。在狗咬住对方的瞬间，他就会引爆炸弹。奈何黄昏的身手好的要命，当场给他来了一段极限跑酷。基斯目瞪口呆，西国大臣这么猛的吗？这老头已经六。十多岁了吧？将炸弹狗引到一处巷子里，黄昏掀开头套，上了膛的消音枪对准朝他扑来的狗。基斯一看咬熟人后，立刻按下钮，炸弹却只在水里爆开。基斯被认完炸弹还能徒手和狗搏斗的大臣惊得目瞪口呆。西国大臣也太卷了吧！黄昏把狗关进垃圾箱，而基斯也终于反应过来，对方不是他要杀的大臣，立刻驾车逃逸。但他的车牌已经被记下来了，被抓获只是时间问题。阿尼亚突然骑狗跑走，约尔急得四处找人，正好遇上基斯开车驶来，可谓是冤家路窄。约尔当然不会放过这个诱拐犯，立刻从天台跃下，对着汽车就是一脚，人行直走高达，恐怖如斯。基斯连人带车撞上电线杆，当场歇菜。见永温的好人妻约尔报警后，深藏功与名。炸弹时间总算解决，幸好没有引起太多的骚动。狗也被回收完毕，等待之后的调查。黄昏，这个厕所总算是上完了。结果刚一出门，就遇上约尔和阿尼亚一起赶到，两人将事情从头到尾说了一遍。黄昏这才知道，原来事件牵扯到自己的妻儿。他生气的训斥阿尼亚乱跑，没有受伤，真是万幸。大白狗虽然保护了阿尼亚，但它也是苹果计划的实验品。黄昏给店里的希尔维亚使了个眼色，他摸了摸大白狗的脑。脑袋感谢他保护了自己的女儿。很快，希尔维亚伪装成保安局出现，问清楚事情原委之后要接管大白狗。黄昏和约尔当然没什么意见，但阿尼亚不干了，抱着大白说他就要这只狗，如果不给他买这只狗，他就学坏不去上学。然后开始哇哇大哭。黄昏和希尔维亚当场傻眼，什么后果居然这么严重？黄昏忙着哄阿尼亚，但希尔维亚想了想之后，居然同意把狗留下来，不然能怎样？阿尼亚如果不去上学，肖计划就完成不了。反正这狗放在黄昏的监视范围内也没问题，研究调查有吉他的狗就够了。阿尼亚一。听还有其他的狗担心的不得了，他们会被警察欺负吗？希尔维亚摸着阿尼亚的脑袋，向他保证，他会好好照顾那些狗的。这些狗之前吃过很多苦，所以阿尼亚也要和他约定，好好照顾大白狗。阿尼亚破涕为笑。希尔维亚觉得阿尼亚是个乖孩子，他曾经也有一个这样大的女儿，因为要给狗狗做健康检查，大白狗就暂时寄放在希尔维亚这里一晚。没问题的话，明天就给他们送过去。事情解决后，一家人坐在回家的路上，约尔很高兴，因为他今天打倒了坏人，不为人知的保护了国家的和平。阿尼亚也很高兴，他帮父亲拆除炸弹，拯救了世界。黄昏很胃疼，总算阻止了东西两国的冲突，但身体也要累垮了。第二天一早，大白狗被送到阿尼亚家里，就如同他预知的一样，佛界一家热情地欢迎了他。从今天开始，这里就是他的家了，得帮他取个名字。说起名字，大白狗想起了自己被当成实验体虐待的那段日子。他被救到八号，没有人在乎一条狗的性命。大白不自觉地退缩了，但面前的人却告诉他，他已经是佛界家的一员了。于是大白狗向前走入了光明。为了维持东西两国的关系，所以炸弹事件必须保密。所以，就算阿尼亚阻止了爆炸，也拿不到星星奖励。黄昏让阿尼亚不要在学校乱抢，不然就会被警察带走。拿不到星星，就只好靠朋友大作战了。阿尼亚决心要靠狗狗和达米安搞好关系，成功混进达米安家。来到教室，阿尼亚得意地告诉贝奇，他们家养了狗。贝奇很给面子地问起了狗狗的事，好感度高就是不一样。贝奇开心地想去阿尼亚家玩，可惜阿尼亚的心全在次子身上。一看这招对贝奇有反应，立刻跑去找到次子，一脸阴笑地告诉次子，他们家有狗。达米安莫名其妙，那又怎么样？阿尼亚遭到极大打击，当场跪地不起。达米安对狗不感兴趣，世界完蛋了。达米安看自己的话对阿尼亚打击如此之大，有点过意不去，就问阿尼亚的狗叫什么名字。阿尼亚好高兴，然后憋了半天憋出一个狗字。达米安扭头就走，他根本就不配养狗。阿尼亚只好请教贝奇怎么给狗取名。贝奇推荐他用喜欢的食物或者花名，可惜阿尼亚的起名天赋烂得要死。阿尼亚一回家就被狗狗热情欢迎。图书馆附近有一个狗狗公园，于是一家三口带狗去散步。阿尼亚想要牵绳子，但狗狗的块头太大，阿尼亚很容易被拖走。养狗的方法他还要慢慢学。黄昏。
阿尼亚狗的名字想好了吗？取个好听用的妹狗理解的最好。狗子听不懂子音，所以最好用母音做名字。鱼儿一听，什么听不懂死音？狗狗公园里有很多狗狗在玩，大白狗表现得很淡定。倒是阿尼亚一进公园就开始撒欢，羡慕德莫和主人玩飞盘。阿尼亚脱下鞋子就往外丢，但大白狗根本就不动，果然没有名字不行。于是阿尼亚满公园的问狗主人是怎么取名字的。阿尼亚和狗狗玩得很开心，但黄昏的心情却很沉重，任务结束之后就不需要佛姐一家了。跟鱼儿和阿尼亚的关系也到那时为止。现在的东西国和平不过是假象，尽早结束冷战才是最好的未来。差不多该回家了。阿尼亚突然发现自己的手套不见了，找了半天后被一只法斗叼在嘴里。阿尼亚想要抢回手套，但法斗实在是太凶悍了。大白狗用和善的眼神盯着法斗，轻轻一推法斗，就害怕的一屁股坐在地上。大白狗叼着手套还给阿尼亚，阿尼亚很高兴。大白狗就像帮公主找回失误的特工彭德曼，正好狗狗又有一双黑手套，于是阿尼亚决定叫狗狗彭德。回家后，阿尼亚给彭德准备了狗粮和厕所，然后一起看间谍动漫。黄昏洗完澡出来后，阿尼亚和彭德已经靠在一起睡着了。今天依旧是幸福的一天呐。月儿最近回来的很晚，表情阴沉且凝重，手上还有大量的割伤。回到家也不说话、不吃饭，把自己关在房间里。黄昏也没有立场问他到底发生了什么，所以一直什么都没有说。倒是阿尼亚通过彭德的预知能力得知月儿会哭。月儿沉默地看着手上的伤疤。如果这件事失败的话，他可能会失去黄昏和阿尼亚。下班之后，月儿脸色阴沉地抱着往下滴红色不明液体的纸袋，敲响了卡米拉家的门。卡米拉神秘地问他：“这几天也要继续吗？”月儿凝重地点着头，然后见。因为压坏了番茄，被卡米拉骂了一顿。三天前，月儿拜托他的职场塑料朋友说想学做菜。前几天，黄昏因为吃了他做的早餐，结果蹲了整整一天厕所。再这样下去，绝对会陷入婚姻危机。所以他希望能有人指导一下他的厨艺。可惜他们一个家里有佣人煮饭，一个是料理白痴。这时，多米尼克走了过来，听到他们的谈话内容后，热情地推出了伴侣卡米拉。没错，别看卡米拉这样子，她料理其实非常好。于是，莫名其妙的，卡米拉就成了月儿的料理老师。每天下班之后，都在卡。米。米拉家里开料理课堂，约尔做饭的威力他们是见识过了。为了两人的生命安全着想，多米尼克专门找来了尤利给约尔试毒。一听说可以吃到姐姐亲手做的料理，尤利兴高采烈的飞奔而来。结果到了才知道，约尔是要为了黄昏做菜，心情非常复杂。约尔今天打算煮点杂菜汤试试，结果在第一步削土豆皮上就大失败，因为削脾气太难用，直接把案板搞成了凶案现场。原来他这一手伤就是这么来的。约尔最擅长切东西，但要不是切得太薄，或者干脆连案板一起。多了，卡梅拉从来没教过这么笨的学生，气得对约尔大骂。他这种人到底是怎么结婚的？殊不知尤里已经盘算着要把对姐姐不敬的他处死了。卡梅拉深深的觉得约尔已经没指望了，最好放弃，然后和那个帅哥离婚吧。约尔恳求卡梅拉再给他一次机会，要是和黄昏离婚的话，他就又要担心自己被抓了。卡梅拉就是刀子嘴豆腐心，还是帮约尔完成了第一道料理。不过这诡异的颜色和恐怖的黑气实在让人不敢恭维，笑死，正常人根本不敢吃。这时候尤里的作用就体现出来了，尤里高。高兴兴的咬了一勺进嘴，直接感动的哭了出来，太好吃了，这就是姐姐的味道。当然，她如果没有边吃边吐，就更有说服力了。卡梅拉和多米尼克非常迷惑，这到底是好吃还是不好吃，所以尝了一口，原地去世。约尔能把一道简单的菜煮成生化武器，也可以说是天赋异禀了。卡梅拉觉得杂菜汤对约尔来说还太早，于是让他去做肉丸。尤利吃的脸色发蓝，冒冷汗，脑子里走马灯，差一点就要和黄泉对面的妈妈团聚。因为父母去世，尤利从小就是吃这样的食物。长大的味觉早就被调节的奇怪了，能活到现在只能说是个奇迹。卡梅拉没辙了，只好问他们印象中父母做过什么好吃的菜。姐姐俩不约而同的想起了妈妈做过的炖菜，回忆记忆中那道菜的味道。月儿认真的搅拌着料理，卡梅拉觉得月儿变了，她之前要更面无表情，就像个机器人一样。月儿想了想，可能是因为自己结婚了吧，或许是因为爱情的力量。这道普通的炖菜奇迹般的没有翻车，但尤里总觉得少了些什么。问起月儿的老家，卡梅拉又往里面加了些奶油，果然就和记忆中的味道一模。一样，总算成功了一道菜。月儿和尤利告别卡米拉回家，多米尼克看着卡米拉，觉得她真可爱。临走又被塞了一块狗粮。黄昏在家里训狗，阿尼亚饿得受不了。就在这时，月儿回来了，开心的表示今天的晚餐由她来煮。黄昏和阿尼亚顿时觉得大难临头，他们这才知道月儿之前在做烹饪特训，饭菜上桌，怀着必死的决心，黄昏阿尼亚咬了一勺进嘴，但却意外的非常好吃。看着老公孩子满足的笑容，月儿忍不住哭了出来。她本以为自己是为了继续从事杀手工作才继续。这份生活，但没想到获得他们的认可，看到他们的笑容，就会如此单纯的让他感到开心。
。于尔对于妻子和母亲一职终于有了自信，然后端出了自己的原创大作。黄昏和阿尼亚当场去世，弗朗基叫来黄昏秘密碰头，说自己有喜欢的女人了。黄昏莫名其妙表示尊重祝福，弗朗基想让黄昏教他约会的必胜法。黄昏只留下了一句奴隶，然后扭头就走，气得弗朗基要把他的情报卖给秘密警察，结果遭到了黄昏的死亡凝视。弗朗基只好以帮他免费研发小型录音机为条件，总算是把黄昏劝到了咖啡厅。他要追的女性名为莫妮卡，是一间雪茄俱乐部的店员。用上情报贩子的所有手段，弗朗基把对方调查了个底儿朝天，让黄昏一阵恶寒。这是跟踪狂吧？但说到底，弗朗基擅长的只是收集情报，而分析跟拟定作战只能交给专业人士。黄昏很无奈，但还是决定帮帮这个可怜的痴情人，于是大手一挥，给弗朗基写下了密密麻麻的对话流程图，堪称可怕。弗朗基嚷嚷着要适合一切场景的万用剧本，当然没有这种东西，他又不愿意让黄昏跟着去现场指挥。最后的办法只有进行模拟对话了。为了好兄弟的爱情，最强间谍不惜变装漂亮姐姐。经过一晚上的对话训练，弗朗基挂着一双黑眼圈告别黄昏。第二天，西装革履的去见了莫妮卡。黄昏一家出去玩，正好遇上了弗朗基。黄昏问他约会怎么样，弗朗基表示已经约到了人，不过对方家里瓦斯没关，就先回去了，说改天和他一起看电影。听到弗朗基心生的阿尼亚同情的拍了拍弗朗基，很明显他的求爱一点也不顺利，甚至连约会还没说出口就被拒绝了。弗朗基伤心的去酒吧买醉，因为没钱只能喝便宜的酒，但酒保却给他倒了一杯好酒，说有人请他。弗朗基扭头一看，黄昏居然跟着他来了，他安慰弗朗基，像他们这样的人不可以对他人抱有不必要的情感，就算他们能交往，今后也无法顺利的走下去。今天他就陪弗朗基喝个痛快吧。黄昏到底有多帅？他甚至能让贝吉对他一见钟情。一个普通上学日，贝吉和阿尼亚谈着昨晚播出的爱情剧，可见阿尼亚只对间谍动画感兴趣，而且他的任务仍旧是达米安。上一次没能把彭德的魅力传达给次子，阿尼亚这次特地准备了秘密武器，那就是带着彭德新拍的全家福。只要让次子看到这张照片，一定会邀请他去家里比谁的狗更厉害。阿尼亚想得很美，但是当他做作的将照片扔到达米安面前的时候，对方却目不斜视的从他身边走过，连看都没看一眼。阿尼亚大手。打击，反倒是贝奇捡到照片之后惊呼：“好帅！”眼冒红星，追问阿尼亚黄昏叫什么名字，在和谁交往。阿尼亚吓得大喊：“爸爸已经和妈妈结婚了！”贝奇抢了照片就跑。这么帅的男人，他要拿回家珍藏。阿尼亚的照片好朋友作战再次失败，美术课老师请了病假，所以这节课又是全能射箭代课。今天的主题是用现场的材料做出立体物，题目是动物。接下来会进行随机分组，每一组分到的材料有限，必须要和组员进行讨论之后再做决定。大明原本对这种幼稚的游戏不感兴趣。但又听说会有学习的长官来参观，刚准备稍微认真一点，结果就和阿尼亚分到了同一组。阿尼亚一看机会来了，想着终于能把照片给次次看，结果贝奇死活都不给他。没办法，阿尼亚只好决定用现有材料做一个帅气的彭德给次次看。在共享有限材料的情况下，作品的完成度和表现力自然是评分对象，但更应该注重的则是学生在创作过程中所表现出的协调性、灵活性、积极性和独创性。这时，射箭注意到了贝奇的作品，他居然做出了阿尼亚的爸爸。不仅如此，甚至还有战斗。服装、换装道具、独创性有，但太多了。射箭提醒贝奇，他们的主题是动物。贝奇冷漠地看着射箭，人终究也只是动物而已。射箭大受震撼，这是何等的真理！于是允许了贝奇的创作。倒是贝奇觉得把黄昏说成动物太过无理，一巴掌捶扁了重做。阿尼亚信心满满的把自己做的彭德拿了给达米安看，达米安目不斜视，嘲讽阿尼亚有给垃圾取名的爱好。阿尼亚再受重创，狗狗作战计划彻底失败。达米安打算做在戴斯蒙家会里出现的施救，如果他能做到完美，说不定。就能获得父亲的认可。听到达米安心声的阿尼亚再生一计，如果他能帮达米安做出施救，就能获得达米安的友谊。到时候戴斯蒙见家长，那不是轻而易举的事情吗？讲到这里，阿尼亚露出了阴险的表情。就在达米安苦恼时间够不够用的时候，浑身散发圣光的阿尼亚向他伸出手，表示要帮他一起做。达米安小脸通红，感动不已，把做后腿的任务交给了阿尼亚。看透一切的贝奇会心一笑，射箭也对两人的作品非常感兴趣。虽然说要帮忙，但阿尼亚的手工天赋又烂得不足以形容，完全就是在帮倒。达米安气得吼了阿尼亚几句，结果把人给整哭了。时刻关注这边的射箭训斥达米安不优雅，没有绅士风度。达米安委屈的眼泪汪汪。时间已经来不及了，都怪阿尼亚捣乱，让他没法交出现要的作品。下课之后，大家要把自己的作品摆在走廊里。阿尼亚也知道是自己搞砸了，他把自己的作品改成了母狮就配给达米安，让他把两个狮就放在一起。听说有爱就一定能飞上天。第二天，教育局长官来巡视，看到达米安的作品后大受震撼，并为其颁发了金奖。
据说，从他即使折断翅膀仍不改其英勇的身姿中，看到了国家从战争中重新振作的未来。尤其是身边那只惨不忍睹的小十九一体，让长官不禁落泪，居然以这种莫名其妙的方式拿到了金奖。大面的心情非常复杂，根本不想把这种垃圾拿给父母看。阿尼亚的十九作战计划再次失败。晚上，大面给管家打去电话，金奖的事到了嘴边又咽了回去。他的父亲对他毫不关心。如果想要得到父亲的关注，他只有一条路，那就是成为皇帝的学徒。西尔维亚，西国情报局。对东客管理员，表面在驻中国的西国大使馆担任外交官，背地里统帅着多名间谍。他那无懈可击的威风仪态，被情报局尊称为“钢铁淑女”。西尔维亚每次出门都会被秘密警察密切监视，每周三他都会穿同一件衣服，走同一条路，路过同一家店，然后进入市立游泳馆，持续展现一种完全不变的生活。跟踪他的秘密警察就会松懈，一见他又进了游泳馆，跟踪的警察就放松了警惕。按照以往的经验，没有一个小时他是不会出来的。西尔维亚趁此机会变装，光明正大的去和黄。婚会合，黄昏默默看着谢尔维亚，实在无法把他衣服标签没剪的事说出口。洛伊的佛杰，代号黄昏，是一名将所有心力皆奉献给任务的最强间谍。每次个长官会合都要赌上性命。当有人在监视谢尔维亚时，他会通过路边的橱窗反光，提醒把人甩掉。但每天都这样，是为了东西和平，交换着机密情报。不过，在黄昏变成父亲之后，他们之间的话题就诡异了起来。题外话，尤利自小在姐姐黑暗料理和爱的照顾下，练就了钢铁般的意志和体魄。就算熬了四天四夜，被卡车碾过。我也能屹立不倒。阿尼亚历史卷子考了十三分，两周之后就是期中考试了。各科目的全年级前两名可以得到星星，但如果有一科不及格就会得到雷。达尼亚一点不担心期中考试，因为达米恩是个学霸，考试的时候只要读他的心就万无一失。但事情不会这么简单。阿尼亚坐校车回家的时候，发现今天是满月，按照这个规律，两周之后就是月食之日，而阿尼亚的读心能力会在一月一次的月食之日消失，这就意味着他考试的时候没办法作弊。阿尼亚很慌，晃着彭德的脑袋让他预知考试题目。彭德预知出了。今天的晚餐，阿尼亚高兴的吃了睡。第二天才想起来考试要怎么办。其中考试一共有四门科目，别说拿星星了，阿尼亚不四门都得雷就谢天谢地。如果算上期末考试，他很可能在这个学期结束之前就拿到八道雷电退学。为了潜入肯定会之前，让阿尼亚不被退学，黄昏老父亲那叫一个用心良苦。结果因为他的心声太多，阿尼亚根本学不进去。约尔想起自己之前拜托过尤利来到阿尼亚的家教，姐姐召唤使命必达。尤利很快赶到黄昏家，鉴于阿尼亚是抢走姐姐换人的拖油瓶，尤利对阿。尼。阿尼亚的态度不是很好，阿尼亚也被这个究竟秘密麻木的爱姐弹幕恶心的想吐，但很快又因为间谍和秘密警察的暗中交锋而挖苦挖苦，结果因为表现的太兴奋，被黄昏勒令去学习。他自己则以买东西为名，趁机出门执行任务。尤利只是因为姐姐的请求，条件反射跑来的，根本没想教阿尼亚这种笨蛋小孩读书。为了报复阿尼亚能天天和他心爱的姐姐待在一起，尤利特地出了几道非常难的题，却没想到阿尼亚居然都答对了。阿尼亚显摆完才想起来，自己考试那天不能作弊，赶紧说自己全都。是懵的，尤利想放弃不干，结果被姐姐一拜托，又冒着爱心动摇了。阿尼亚也趁热打铁，说自己会加油，当上皇帝的学徒，让妈妈过上好日子。尤利大受震撼，这孩子居然这么孝顺的吗？约尔感动的就为两人准备茶点，一想到自己教会阿尼亚后会被姐姐夸奖，尤利耐心的辅导起了阿尼亚。但阿尼亚就是个榆木脑袋，两道题就差点把主板给干烧了。尤利也发现阿尼亚并不喜欢学习，尤利也不喜欢学习，但是他知道只有努力学习才能帮上姐姐。他学的每一门科目，解开的每一道题，都是为了让姐姐。生活变得更好，知识就是力量。如果阿尼亚想要成为伟大的人，就不能缺少名为念书的锻炼。阿尼亚大受震撼，什么吉娃娃就是力量，只要念书就能征服世界吗？见阿尼亚居然这么有志气，尤利也拿出毕生所学岂能相授？两人气喘吁吁倒在地上。尤利问阿尼亚会用这个文法了吗？阿尼亚问文法是什么？辅导孩子作业这种事，就算是秘密警察也免不了血压飙升。这个作业是一刻也辅导不下去了。尤利抽起一副扭头就走，他还是去执行自己的任务。约尔有些遗憾，他刚刚做好了手工。点心呢？尤利腹有折返，抓起点心往嘴里塞。只听见门外传来边夸边吐的声音。阿尼亚开始反省自己的能力不足。如果他当时会看时钟，能拆炸弹的话，就能帮上父亲的忙了。于是主动回房学习。彭德尝了一口地上的饼干，当场去世。黄昏回家，拿起地上的英语书，觉得自己的消极化可能要完蛋了，因为期中考试根本不考英语。两周之后，获得了吉娃娃力量的阿尼亚，信心满满的去参加期中考试。为了防止有人在计分结束之前篡改考试成绩，学生们的试卷都是放在保险库里。
里严密保管着。而最强特工黄昏此时正在为篡改自己闺女的考试成绩而行动着。就凭阿尼亚那个脑袋，黄昏不用想就知道他绝对不及格。为了阿尼亚不被退学，黄昏伪装成学校老师前往封存世俊的北大楼保险库。突然，他发现一个可疑的身影正在行动。这个男人名叫宗云，是某企业家雇佣的间谍。他的任务和黄昏一样，也是潜入保险库篡改考试卷。而他的最终目标就是成为能够和最强间谍黄昏抗衡的未来之星。黄昏默默观察着在路上翻滚的同行，疑惑他为什么要做这种无意义的动作。如果他被发现了，自己的行动也会被连累。东云差一点撞上巡逻的保安，而他居然靠撑在路灯上伪装旗子蒙混了过去。黄昏大受震撼，这就是你太吗？何等惊人的力量和胆识！难道他也是能摸透人性盲点的高手？结果下一秒，他就瞧见东云为了开锁砸碎了玻璃门。就算是小偷入侵，也不会粗糙成这个样子吧？黄昏只好在东云后面帮他擦屁股，放上足球，伪装成孩子调皮打破玻璃。东云大摇大摆的走。在走廊上，突然发现保险库门口还有警卫守着，结果一个紧张打翻丢速被发现。东云借口自己是老师，但没有识别证，警卫根本不放他进去，还威胁要报警。黄昏又煞费苦心的准备了识别证，借口捡到还给东云，然后发现东云居然把任务内容写到了手上，黄昏人都傻了，这么蠢的人真是他的同行。不过他也发现东云记起的学号是戴斯蒙德兄弟的，难道对方的雇主是戴斯蒙德？来到保险库门口，东云又把密码记错了，他只好借口上厕所让黄昏开锁，黄昏只能配合开。开锁又配合被打晕，想等到东云离开之后再行动。东云总算是完成了任务，得意的宣扬自己的才智已经超过了黄昏，甚至还要在现场留下自己的署名。黄昏被气得垂死病中惊坐起，间谍不要带头留下痕迹啊！那个智障，跳起来他才意识到自己激动了，赶紧向东云求饶，说自己什么都没看见，一边暗戳戳的准备把人杀了。却没想到东云不仅不威胁他保密，反而兴致勃勃的让他把自己的光荣事迹宣扬出去，然后麻溜的溜了。黄昏一脸黑线，检查试卷的时候，他才发现东云的任务是将戴斯蒙。德俩兄弟的试卷改成不及格，雇主应该是戴斯蒙德的敌对企业或政敌。戴斯蒙德兄弟当然是不能退学的。黄昏又把两人的试卷改了回来，然后才找出阿尼亚的试卷。五天之后，考试成绩公布，达米安年级第十一，历史全年级第二，可以拿到一颗星星。而阿尼亚排名二百一十三，一道雷都没有拿到。父亲的任务勉强过关，阿尼亚很高兴，这就是学渣简单的快乐。他原以为黄昏会夸奖他，结果回到家后，黄昏拿出他每一科都勉强及格的试卷，问他为什么还能这么得意。他并没有篡改阿尼亚的。的成绩，阿尼亚能凭自己的力量考到集合。虽然嘴上不说，但黄昏还是默默夸赞了阿尼亚。当然，任务失败的冬云遭到了雇主的开除。期中考试结束，阿尼亚凭借刚刚及格的成绩免于得雷，让魔鬼父亲恢复了平静。但是在学校里，比起吊车尾的阿尼亚，还是凭借自身实力拿到星星的达米恩更受欢迎。同学们嚷嚷着要去达米恩家开读书会，阿尼亚明明很馋，他也想去次次家。北极一脸八卦，阿尼亚果然对达米恩有意思。突然有个三角头同学靠近达米恩，阿尼亚从对方的心声中听出了非常浓重的怨恨。原来就是他请了间谍，想要把达米恩的考卷改成不及格。某种角度上来说，他确实成功了，只是皇宫又把分数改回来了。而已，阿尼亚又闷声不响吃了个大瓜。原来三角头就是父亲对付间谍的幕后黑手。从贝基口中得知，三角头叫乔治，是他们的同班同学。乔治对达米安得心的是非常不满，而且还要把对方逼到退学，说干就干。只见他从怀里掏出烟头扔在地上，诬陷达米安抽烟，甚至还要把一旁的老师叫过来。达米安一脸懵逼，见他还想对自己动手，下意识反应说把人给扔了出去。结果这一闹，动静可就大了。乔治恶人先告状，说他捡到达米安扔的烟头后又被对方打了，这引起老师的高度重视。这要是真的问。问题就大了，达米安的两个跟班急忙为老大辩解，但他们都是一伙的，说的话并不可信。这时阿尼亚站了出来，坚定的表示这不是达米安做的。看着阿尼亚睿智的眼神，老师大呼不妙，这不就是开学第一天就拿来的学生吗？惹不起，惹不起。于是事情不了了之。要是达米安被退学了，他的计划就完蛋了。阿尼亚美救英雄，达米安小鹿乱撞，而陷害不成的乔治也遭到了达米安的问罪。他们之间什么仇怨要这么陷害他？原来乔治的公司在今天就要破产了，而且是被戴斯蒙德家的企业摧毁的。他们家马。马上就要流落街头了，他自然也会被学校退学。乔治非常羡慕达米安，他的家世显赫又受欢迎，难怪能拿到星星。达米安还没说什么，跟班线一脸不差。达米安能拿到星星，完全靠自己的实力。他这么阴沉，不受欢迎是他自己的问题吧？杀人诛心，乔治气得边哭边发疯。他们怎么会懂自己的心情？他只是想继续待在学校里讴歌青春呢、啊。这么简单的事，如今都成了泡影，还有谁是不发疯的？硬撑罢了。达米安看不得乔治这么精神不正常，说要请他喝果汁。乔治一口答应，反正他明天就要被
退学了，喝个果汁怎么了？没想到喝完后，乔治得寸进尺，吃着达米安请的最高级鱼子酱拌饭，带着达米安的星星，一旦有人让他适可而止，他就说自己快破产了，说不定下一个月就会被卖到西国当奴隶。阿尼亚满脸慈爱的安慰他，放心吧，西国也挺不错的，父亲和谢尔维亚都是好人。乔治好感动，阿尼亚不知道西国还这么安慰他，他也是第一次受到这么多的关爱。乔治哭着提出了最后一个请求，他很期待学期末的合唱比赛，想要通过唱歌和大家团结起来。于是背机领唱《达米安炫舞》，给乔治搞了一场送别歌会。这一下乔治再也没有遗憾了。放学后，大家都把自己珍贵的东西送给了乔治当礼物。乔治满怀感动地走出了校门。结果到了家被告知，他们家的公司只是被收购，并没有破产。原来公司陷入经济危机，是戴斯蒙德企业帮助了他们。虽然他的父亲失去了董事的职务和招牌，但并没有就此破产。但明天还是照常上学。第二天来到学校的乔治就此社死。阿尼亚因为睡过头，差点迟到。不管是迟到还是忘带东西，发生太多次都会受到。出发，急匆匆把阿尼亚送上校车，黄昏也要去上班了。约尔今天休假半天，回家打扫房间的时候，突然发现阿尼亚忘带运动服。一想到阿尼亚会因为忘带东西被退学，然后混社会，约尔痛心疾首，他得赶紧把东西给阿尼亚送过去才行。等巴士和电车都太慢，约尔直接上演了一场街头极限跑酷，好不容易混进了学校，但又不能让人知道阿尼亚忘带东西，约尔只能凭借自己的努力找人。两个学生在课上讨论学校怪谈，说有个恐怖蜘蛛女，结果一扭头，正好和爬墙的约尔对上，给孩子弱小的心灵。留下了浓重的阴影。约尔不知不觉走到学校农场。自从开学考试制服了牛群，约尔就成了动物老大。公牛看到都要给他行礼，结果不小心踩到猪尾巴，农场立刻鸡飞狗跳起来。约尔吓得赶紧逃走，结果这一切都被黄昏看见了。原来他借口工作，实则也潜入了伊甸学院。阿尼亚总算通过读心的超能力和妈妈会合。约尔高兴的把运动服递给阿尼亚，结果却被告知今天没有体育课，不需要运动服。最强杀手彻底失败。约尔走在回家路上，黄昏为了确定约尔的目的跟了上来，得知约尔只是。给阿尼亚送东西，他放心。约尔很挫败，要是他知道阿尼亚的课程，就不会发生这种事了。他不配做母亲。黄昏急忙安慰约尔，这可关系着任务的成功与否，并请约尔到附近吃午饭。今天又是和平的一天呢。阿尼亚的学校要进行职业调查的社会活动，学生们要去调查自己感兴趣的职业，可以去询问父母的工作，也可以去附近的商店和公司取材。当然，如果想要了解教师这个神圣的职业，也可以去询问社监。之后要把调查结果请上报告，在周五发表。阿尼亚回到家和育儿说了这件事，工作调查的大致内容差不多就是是什么、为什么和怎么做，还要去调查一下工作地点。育儿脑袋一懵，工作哪边的工作？杀手吗？关于杀手的工作，一开始只是为了养活弟弟才做的，但是现在他对这份工作感到非常骄傲。店长说，这份工作和军队的士兵一样，是把生命献给国家的高尚工作。有工作时，店长会打电话发来委托，一般要暗杀的都是罪大恶极的卖国贼。敌人的规模和警备设置这些，店里会帮忙调查好，所以他只要杀进去就可以了。这份工作让他体会到国家正在变干净的成就感。工作需要锻炼身体和技巧，学习人体构造，这样就能轻松让暗杀目标断气，比如割喉或者攻击脑部和心脏。阿尼亚在育儿的脑子里被溅了一脸血，决定还是去调查父亲的工作好了。两天后，黄昏带着阿尼亚来到了柏林特综合医院，他对外的伪装身份是这里的精神科医生，这里是首都历史最悠久的医院。黄昏之前考虑过伪装成个人医师，不过不少大人物和政商名流都过来医院就诊，来这里更容易窃取资料和打通门路。阿尼亚恍然大悟，开始在小本本上奋笔疾书。首先是为什么要选择这份工作？无论是谁都会得感冒，不只是身体，心也是一样的。世界上有很多人的心都感冒了，他想要帮助那些人。如果运气好，遇上心里也有问题的戴斯蒙德，岂不皆大欢喜？第二个问题是职场的气氛如何？黄昏可是所谓的亲密特工，职场关系那当然是拿捏的稳稳的。所有的同事医护都对他赞不绝口，对阿尼亚也非常温柔。于是阿尼亚写道：“父亲的工作环境是天堂，黄昏非常受欢迎。毕竟当间谍人面越广越好，这样才容易获得情报和人脉。”而且对于间谍来说，塑造形象是非常重要的，要在不过度引起他人关注的范围内亲切待人。第三个问题，这份工作的难度是什么？黄昏认为，应该在于要治疗心里这种无法用眼睛看见的东西。毕竟医生不是魔法师，没办法读别人的心。说到这里，阿尼亚露出了得意的笑容。正是因为不了解，所以要抛下成见，仔细观察，并和病患对话。正如间谍和目标接触一样，不过间谍最终只会背叛那份信任。阿尼亚提出要看看黄昏实际工作的样子，但诊疗部分事关患者的隐私，不能公开，研究的部分也没法给非相关人士看。于是黄昏将阿尼亚带到了今天暂时没有预约的诊疗室。为了不让患者感到紧张，所以这里布置的就像普通的房间。阿尼亚兴奋地寻找大脑改造机，跳到旁边书记的时候被黄昏喝止了。
，输球的背后深入发生紧急情况时的逃生路线，只要拉下把手就可以启动。阿尼亚觉得哇酷哇酷，正好有中国的情报人员来敲门，阿尼亚又不肯回家，于是黄昏拿出诊疗的沙帕和玩具让他打发时间，自己十分钟后回来。为了方便伪装，医院里也潜入了很多协助者，白发美女岳维是黄昏的助手，这次是来给他送其他间谍任务的。而另一边，阿尼亚已经开始了他的密道探险。密道走的是通风口，正好路过会议室的上方。会议室里正在进行有关灵异现象和脑科学的议题，大家都因为所谓的幽灵是因为大脑出现异常的幻觉。结果上方纳尼亚就不小心碰到了排水管，发出巨响。因为楼上没有房间，所以大家都没有在意。阿尼亚正准备离开，结果脚不小心被卡住了。他努力拔出脚，发出的声音和搞出的动静吓坏了会议室里的人。婴儿的哭声，他们真的见鬼了。阿尼亚好不容易拔出脚返回诊疗室，黄昏也到了门口，期待阿尼亚能摆出怎样的沙盘。阿尼亚欢乐中将玩具一股脑倒进了沙盘。这个游戏能多多少少解读人的心理。黄昏凑上去一看，大受震撼。阿尼亚的心是混沌。黄昏突然醒悟了。阿尼亚被从孤儿院带到陌生大人的身边，肯定积累了巨大的压力。因为不想让大人担心而一直隐瞒，结果心理阴影却膨胀的这么巨大，他连这个都没有发现，根本没资格做间谍。有没有一种可能，你的女儿只是单纯的傻子呢？黄昏很心痛，决定对阿尼亚好一些，于是早退，带着去买动画片，之后再一起整理报告。黄昏拿起小本本一看，笑死，一个字也看不懂。两人回到家后，育儿兴致勃勃地问阿尼亚有没有欣赏到黄昏帅气的殴打疗法。第二天，阿尼亚的报告写好了。父亲的职业是心理医生，为了病患的心灵和平，每天都不睡觉，吃着胃药努力工作，拯救着因为战争都受苦的人。射箭非常满意，不愧是他看中的男人，还是如此的优雅。结果就听阿尼亚继续说，父亲在医院拼命的攀关系，在职场打高尔夫，还会走后门发糖果行贿，听说偶尔还会殴打患者。此话一出，全班震惊。没想到你居然是这样的黄昏。而此时和谢尔维亚街头的黄昏突然感到一阵恶寒。之后，黄昏被学校约谈，靠着超高效值的辩解术才成功恢复清白。阿尼亚最近沉迷起了间谍里的动漫暗号，但阿尼亚的字实在太过潦草，就连黄昏的解密技巧都没法看破。于是阿尼亚让约尔帮忙写下一堆暗号，到处分发，期待明天有人能和他成功接头。来找黄昏的风浪机也被阿尼亚塞了一张暗号，上面是女性柔美的字迹。弗朗基还以为是哪个漂亮姐姐拜托阿尼亚交给他的情书。弗朗基兴奋地解开暗号后一夜没睡，第二天一早就抱着玫瑰来到约定的地点等待。结果阿尼亚第二天根本没起来床。柏林特综合医院职员菲欧娜是一名西国的间谍叶维，他即将和黄昏一起执行任务，小计划迟迟没有推进。叶维提出代替约尔成为佛杰家的妻子，被西尔维亚驳回后，他居然想让约尔自动退出，同时议论纷纷。叶维居然为了功劳连黄昏的任务都要抢，说不定还会在背后捅刀呢。狠毒、冷血、面不改色执行任务的他，一直受到别人的忌惮，而且他一直都有一个野心。约尔再次做砸了一家的早餐，正暗自苦闷的时候，门铃响了，叶维以佛杰同事菲欧娜的身份前来拜访。送阿尼亚上次娱乐在医院的放大镜，他瞄准了黄昏带阿尼亚遛狗的空隙，就是为了制造和约尔单独相处的机会。约尔自然而然地邀请叶维到家里来。做作，他为叶维的优雅和美丽所震撼。殊不知，叶维这次来是为了抢走他佛杰夫人的位置。如果约尔的存在对肖来说是个累赘，他就一定要将他排除。但是根据叶维的观察，约尔在举手投足间都毫无破绽，直接下手的风险太大，诱导约尔主动离开作为保险。于是叶维提起了阿尼亚，问他照顾这种活泼的孩子是不是很辛苦？毕竟对他来说，阿尼亚只是个没血缘关系的妓女。没想到约尔丝毫不觉得辛苦，小孩子有活力是好事，和阿尼亚在一起生活非常开心。不过很多事情都是黄昏在负责。就对了，他比自己更加辛苦。于是叶维顺势造谣，说黄昏在医院经常和他抱怨月儿。结果这时黄昏阿尼亚回来了，黄昏一看叶维在，还以为有什么紧急任务，两人将嘴型和发音分开对话，背着月儿联络。震惊阿尼亚一整天，这个大姐姐居然也是间谍。叶维说他是来确认肖行动的，搞得黄昏高度警惕，间谍之间应该避免无谓的接触。叶维不明白黄昏做任务为什么要带狗散步，这种杂物不都是应该是月儿做的吗？像黄昏这么优秀的人，居然沉迷在这种过家家中，实属不妥。他建议重新。精神是计划。黄昏认为他管得太多，两人之间气氛紧张。阿尼亚看两人关系不好，还以为叶维是坏间谍，于是跑到叶维身边读心，然后就看到叶维阴沉的外表下，不断对着黄昏冒爱心，充满爱意的心声震耳欲聋。他居然喜欢黄昏。阿尼亚揉揉眼睛，惊呆了。叶维会做饭，会做家务，能挣钱，能做任务。此生的梦想就是让黄昏抛弃月儿，选择他。没错，他的野心就是成为月儿的妻子。
无论是生活还是任务上，他都能展现超强的制约能力。明明是他更适合担任黄昏的妻子，黄昏对此一无所知，完全看不透叶维在想什么。鱼儿给大家准备热饮，想起叶维说黄昏经常向他抱怨的话，害怕黄昏嫌弃他而将他出卖给当局。见鱼儿给黄昏准备了咖啡牛奶，叶维非常嘲讽：黄昏从来都喝黑咖啡的，鱼儿居然连这个都不知道。结果他是看见黄昏疯狂往咖啡里兑牛奶，叶维慌了，难道黄昏有着他所不知道的一面吗？然后他恍然大悟，这肯定是在塑造路易德这个角色，他只是。在配合这个家庭的气氛，不愧是黄昏，他更喜欢了。然而真相却是，黄昏最近把阿尼亚气得胃疼，不是很想碰咖啡因。全程独行的阿尼亚觉得叶维好好玩，结果一松手把可可洒了。月儿温柔的给阿尼亚擦拭，而叶维很嫌弃。如果黄昏严格培训阿尼亚的话，他就不会出现这种粗心的错误。如果黄昏忙到没有时间，那么加强对女儿的栽培就是妻子的责任了。但月儿连责备都做不到。如果他担任阿尼亚的母亲，肯定会严格教育阿尼亚，彻底灌输他知识和武术。只要一个月的时间，就能把阿尼亚变成星星之。造机，阿尼亚吓坏了，他死都不要这样的母亲。见叶维再次提出更换妻子，阿尼亚突然扑到月儿身上和她撒娇，会给他擦可可的妈妈是阿尼亚事业上最喜欢的人。月儿感动的热泪盈眶，叶维表示宠孩子他也可以，随后就遭到了阿尼亚强烈的抵触。阿尼亚抱着彭德歌颂佛吉将他美好，月儿心一横，凑到黄昏面前发誓自己会拼命努力的。黄昏笑着安慰月儿，他已经做得够好了，所以阿尼亚才会这么黏着他。黄昏曾经教导过叶维，作为间谍，无论何时都不能表现出真感情，要扼杀真心，不可以露出破绽。所以叶维发誓一辈子都不会卸下扑克脸。他见过了黄昏至今为止的各种伪装，所以他看得出来，黄昏那完美的虚假笑容里流露出的些许真情。不过外面还在下雨，叶维告辞离开。黄昏以送伞的名义追了上去，这时叶维才告诉黄昏，下次的任务由他俩执行。雨下得很大，掩盖住了叶维的悲伤，还有一。一直隐藏这份感情，因为这是他最喜欢的前辈教导他的。但就算是虚假的夫妻，他也想一直陪在黄昏的身边，所以他会在下次的任务中展现自己的才能，证明给黄昏看，这个世界上除了他，没有人更有资格担任黄昏的妻子。阿尼亚因为看了企鹅的牺牲悲剧动画，晚上哭着要和企鹅玩偶睡，结果他一觉醒来却发现企鹅玩偶被撕碎了。阿尼亚伤心的哇哇大哭，看着上面的咬痕和抓痕，阿尼亚锁定了嫌疑狗彭德，以毒心发现居然真的是彭德因为嫉妒干出来的。阿尼亚很生。气。大喊着，他最讨厌彭德了。彭德失落的离开了房间。月儿提出把阿尼亚缝好企鹅，结果因为手工太烂，企鹅死得更惨了。黄昏要给阿尼亚再买一个，但阿尼亚不肯，因为这是黄昏送给他的礼物。于是黄昏表示自己会把企鹅缝好的。趁黄昏缝企鹅的空隙，彭德偷偷开了柜子，在里面翻找着什么。黄昏把缝好的企鹅还给阿尼亚，缝线太多，搞得很像科学怪人。黄昏告诉阿尼亚，伤疤是战士的勋章，特工企鹅是在保护和平的战争中光荣受伤的。所以那些伤疤并不可耻，阿尼亚欣然接受。这时，彭德叼着花生来和阿尼亚道歉。黄昏引导彭德慢的台词劝说阿尼亚：“昨天的敌人是今天的朋友。”于是阿尼亚原谅了彭德。狗狗和企鹅重归于好。黄昏欣慰的一笑。要是东西国也能这么轻易和解就好了。叶维认为黄昏变了，置身于佛杰家让他产生了不必要的感情，从而丧失了间谍该有的锐气。他看到黄昏这个样子就很痛心。但就算黄昏变成捅刀人，就会缩回去的玩具刀，他也很喜欢，所以他必须要从月儿的手中夺取佛杰夫人的宝座。叶维将。资料拿给黄昏，借用能源产业致富的资产家坎贝尔，同样也是远近闻名的古董美术品收藏家。他收藏了数百万元的画作，向阳处的贵妇就是他们此次的目标。这幅画作的原主人，东西战争时期东国的情报官艾利克，他曾表示有一份没有公开发表过，埋葬于黑暗之中，会再次成为战争导火索的秘密情报。他卡里斯文件，据说其中记载着东国的人体实验记录，或西国虐杀俘虏的真相。这份文件作为薄冰下的未爆弹，原本它的下落也会永远隐藏在黑暗中，但根据情报来源，文件的隐藏地点的线索就藏。在那幅画中，他们的任务就是要抢先将这份文件回收，无论是对东西国哪一国不利。内容一旦被公布，都会成为煽动对立的主因。画作和其他美术品一起都存放在坎贝尔家的地下室，但是那里戒备森严，还和保安局有联系，潜入会有相当大的风险。当然，叶维早就做好了对策。以坎贝尔为中心的黑暗网球俱乐部成员所举办的地下网球赛坎贝尔顿，是聚集了财经界大人物和地下世界居民，资金流动的庞大非法赛事。球赛基本由名人聘请的网球选手来比，一般人付出高额的参加费也可以参赛。最重要的是，冠军可以从坎贝尔的众多的美术收藏品中挑选一样作为奖品。叶维的方法就是和黄。黄昏假扮成夫妻网球选手来参加比赛，只要打赢比赛就能完成任务，没有任何风险。这个佛林夫妻档，私心有。而且非常多，他们的对手是曾经称霸过大满贯的退役职业选手沃尔森和鲍勃组合，而黄昏的球技只是临时抱佛脚和老婆孩子练的。叶维表示，黄昏只要蹲在角落看就好了，他会一个人
果刚开局，黄昏以及凶悍发球教他们做人。叶维惊讶，用临时抱佛脚的球技秒杀职业选手，不愧是他喜欢的前辈。发现，在黄昏那里讨不到好，两人瞄准叶维发球，叶维反手一记多变球赢下一局，就连黄昏都忍不住夸赞他。叶维狂喜，他要瞬间秒杀敌人拿到冠军，这样他就能和黄昏组成人生的双打搭档了。在爱的力量下，叶维将对手狂虐到怀疑人生，外行夫妻打爆职业选手获得胜利，成为了这次比赛的超级黑马。而他们第二局的选手却出了大问题，约尔和阿尼亚在公园练习网球，不过约尔却显得心不在焉。黄昏参加地下网球赛，对面的借口是和工作伙伴比赛，约尔忍不住怀疑起了黄昏和叶维的关系，万一黄昏出轨和叶维在一起，他岂不是要过上之前一样提心吊胆的生活？要不干脆把人宰了？约尔纠结的原地扭动，阿尼亚拍拍母亲，让他不用担心，父亲一定会赢得冠军，带着豪华奖品回来的。约尔想想也是，毕竟黄昏样样精通，无论遇到哪种对手都能直接干掉。而此时的黄昏正面对的是明显不正常的肌肉壮汉博威克兄弟。叶维忘了告诉他，地下球赛可以使用任何犯规技巧，只要能赢得比赛，可以不择手段。博威克兄弟就是用了类似肌肉强化剂的运动禁药，有着能将铁丝网扯断、徒手捏爆网球的究极怪力。兄弟俩对着黄昏一顿嘲讽，叶维脸色一沉，直接将对手打到不能自理，敢当着他的面侮辱。前辈，罪该万死。之后，由于叶维施展了超出必要的绝招，炫技，夫妻组合一路过关斩将，顺利晋级到决赛。决赛开始之前，两人被带到房间里稍作休息。决赛的对手是坎贝尔的一双儿女，虽然只是高中生，但从小就接受了网球的英才教育。既然他们的父亲是主办人，就要考虑在背后动手脚的可能。黄昏觉得还是谨慎行事的好，但叶维并不在乎，他要赶紧拿下比赛，顺便拿下黄昏。突然，黄昏上前握住他的手，叶维再次狂喜，难道前辈要在这种地方？结果黄昏只是提醒他别逞强，他都已经伤痕累累了。敌人不是省油的灯，希望叶维能沉得住气。叶维一把甩开黄昏，这点小伤根本没什么。黄昏露出不赞同的目光，他已经见过好几个伙伴因为急于行事而死了。间谍一旦失去冷静就完了。黄昏明明说过他们间谍只是消耗品，现在却又在担心他，怎么能让他不喜欢？叶维阴沉的盯着黄昏，试图表达爱意。然而到了黄昏眼里，就变成了因为对他的做法不满而在生气。叶维暗自懊恼，他居然把黄昏的手甩开了。前辈的余温让他的手麻麻的，等一下，麻麻的。叶维突然意识到不对，房间里正在释放无色无味的毒气，怪不得那对兄妹的对手状态都不对，原来在比赛前就被下毒了。房门从外上了锁，考虑到外面有人监视，黄昏决定先伪装成中毒的样子，通过闭气尽量减少毒气的吸入。网球赛决赛即将开始，坎贝尔兄妹对决佛尼夫妻，因为夫妻档之前的精彩表现，大家都把猪压在了他们身上，而这正合了坎贝尔的意，他拿出一千万赌自己的孩子获胜，毕竟都让对手吸了整整十分钟的毒气。夫妻档因为中毒状态不好，而兄妹俩的球拍一个装了喷射机，一个装了伸缩。边，在这种作弊装备下，黄昏和叶维痛失第一局。不过一局过后，两人体内的毒素都代谢的差不多了。第二局一开始就再次展现出了超高的球技，见毒素奈何不了他们，坎贝尔再次使出了其他手段。叶维正准备发球，突然脚下一空，失手将球打向了错误的方向。他们的脚下居然还藏着这样的机关，但黄昏可没打算因为这种无聊的手段就将冠军拱手让人。叶维想起了自己的初心，他就是因为崇拜这样的黄昏，才会想要追上他，和他并肩同行，尊敬变成了爱慕，他的梦想变成了自己的梦想。这次的比赛。他们要一起获得胜利。坎贝尔兄妹为了赢得比赛不择手段，却没想到他们的对手是十项全能的最强间谍。黄昏灵活的躲避着地面的陷阱，哥哥凯罗用喷气球拍挥出强力一击，却被叶维抓住机会使出扣杀。见陷阱不管用，凯罗又示意手下抬高网球的高度。叶维的下一击没能过网，意识到网子在上下移动的两人立刻重新计算球路。即便坎贝尔兄妹用上了各种各样的阻挠机关，但那势不可挡的间谍搭档面前，不过是不入眼的小把戏。很快就到了最终盘，黄昏夸赞了。叶维的能力有他在，真让人放心。叶维感动的都快哭了，恨不得这场比赛永远不会结束。而为了阻止弗尼夫妻，凯洛决定启用杀手锏。比赛再次开始，就在黄昏，以为对手终于放弃耍手段之时，凯洛突然吐出舌头，略略略。在通风管道内，杀手正瞄准接球的叶维开锤枪。黄昏反应极快，将叶维扑倒，替他挡下了射来的橡胶子弹。叶维对黄昏受伤的事很愧疚，黄昏表示不用担心，他早就预料他会发生这种事，所以在衣服里穿了防弹背心。一些深勇行为，叶维沦陷的。更深了，见中弹的黄昏还能站起来，凯洛都惊呆了。这种阻挠行为是会要了人命的。叶维向裁判提出申诉，但既然敢明目张胆的耍手段，很有可能裁判和运营机构都在坎贝尔的掌控之中。万一大赛后不了了之，反而会失去夺走画柱的机会。幸亏橡胶子弹速度慢，要是故意知道破绽并错开时间，就能诱导对方射偏。黄昏提醒叶维注意看对手发出的暗号。面对裁判的询问，黄昏借口自己还没醒酒，不小心摔倒糊弄了过去。比赛再次开始，见凯洛他在发球的时候就迫不及待的发出暗。号。后，黄昏立刻扭出一套极为怪异的
，就从手腕上绑着发射器朝黄昏射出一击，幸好这种看得见的攻击要好挡得多。黄昏挥空球拍拦下了子弹，两个人就这么顶着四面八方的暗算，打观众看不懂的醉拳，对坎贝尔兄妹进行全方位的碾压。凯罗诡计不成，自食其果，被黄昏用子弹击中腹部，他只能借口自己吃坏了肚子搪塞，他也不想输的，但架不住对手实在是太强了。比赛结束，伏尼组合成为最后的冠军。凯罗没想到黄昏看穿了所有机关，还能一路碾压获得胜利。他第一次发自内心的觉得不甘心，黄昏安慰了凯罗几句，立刻被对方引为知己，痛哭流涕。不仅赢得了比赛，还让对手改过自新，不愧是最强间谍。坎贝尔虽然输了钱，但却见证了儿子的成长，不由得流下了欣慰的眼泪。冠军可以从坎贝尔的收藏品中任意选一样作为奖励。而就在这时，秘书突然坐在坎贝尔边说了什么。于是，当两人选中向阳出的贵妇作为奖品时，不出所料遭到了坎贝尔的拒绝。他们可以挑选其他奖品，唯独这一幅画不可以。刚才正是保安局过来打的电话，对方已经发现了画作的情报。很快就会过来收取画作。黄昏和叶维对视一眼，叶维希望他去参观一下实物，不过到了宝库却没有发现黄昏的影子。叶维借口他宿醉严重休息去了，将行李放到一边。叶维跟着坎贝尔去挑选奖品，而贵妇的画作是由管家进行打包。管家拿下画作确认无误后，就交给了保安局。随后挑选完奖品的叶维离开。不出所料，管家正是签名特工黄昏假扮的。坎贝尔给叶维推荐了奇怪的壶和低俗戒指，因为太丑，两人决定送给管理员当礼物。打完一场球赛的黄昏都快要肾虚了，叶维事先放了赝品带在球里，他伪装成管家查看画作。时候就已经把贵妇调包了，现在印着暗号的真品在他们手里，保安局就算再怎么研究都不会有结果。任务完成，黄昏拒绝了叶维将他送到家门口的提议，说到底他是有妇之夫，万一被邻居看到影响不好。虽然叶维非常不甘心，但还是将车停在了公园门口。没想到约尔和阿尼亚还在公园打网球，叶维见状直接上前要和约尔进行一场网球气速赛。对黄昏的借口是要检验约尔的运动能力是否符合标准。你说这你不就是自讨苦吃吗？阿尼亚在一旁快乐吃瓜，叶维要把约尔打击的体无完肤，让约尔失去的。佛吉家的容身之处，而月儿也查到了某种危机。难道黄昏喜欢的是打网球厉害的人吗？那他今天非打不可了。阿尼亚突然想到贝吉给他讲的狗血剧里的三角恋，这就是女人之间的战争。比赛开始，先由月儿发球，认为在比赛中放水很失利的月儿用尽全力挥出一球，结果球径直掉到了地上。还没等叶维嘲讽他不过如此，就见网球居然碎成了无数整齐的小块，月儿居然用球线把网球拍碎了，这是何等的怪力！月儿哭唧唧，他网球果然打得超级烂。月儿又拿了一颗新的球。控制自己的力道，向叶维挥出一击。叶维还没从球被切碎的震惊中回过神来，就连一颗网球以超音速直线朝他飞来。叶维在被击中的前一秒，终于想起挥拍拦截，却没想到网球的力道重如千斤，完全没有办法打回去。但是叶维没有放弃，他对黄昏的爱意是绝对不会输给月儿的。这种东西和他常年积累的爱意比起来，根本不算什么。在爱意的作用下，叶维居然真的拦下了超音速网球。他一定要射穿黄昏的心，代替月儿站在黄昏的身边。所以倒是把佛吉夫人换他来当啊！在叶维的大。力出奇迹下，承受太多的球拍被当场分尸，网球径直潜入身后的树干里。叶维输得彻彻底底，白毛败犬扔下狠话，扭头就跑，哭得那叫一个惨。他是绝对不会放弃的。黄昏感觉很胃痛，只希望月儿不要因此起疑。月儿突然凑上来，坚定地告诉黄昏自己赢了。见黄昏没有别的反应，表现得有些失落。各种意义上，黄昏今天都好累，因为和月儿的比赛惨败。叶维躲到深山里做起了特训。管理员这边很快破译出了贵妇身上的暗号，派了人去存放机密的位置，收回了里卡斯的。日记，而所谓的机密，其实只是年轻女演员的写真照。杜里斯卡是个狂热的音乐剧粉丝，对女爱豆非常沉迷。因为氪金太过，被老婆发现，揍得满头是包。于是他将所有的周边都藏在了地下仓库。所以这所谓的火种，根本不是两国之间，而是夫妻之间的。黄昏一脸黑线，这种东西为什么会成为机密文件呢？他居然在被爱豆写真拼死拼活的打网球。原来在战争结束之前，扎卡里斯有接待过西国的外交官去看剧，而因为怕被老婆发现，而被要求相关人员保密，结果被人添油加。错的传承了机密，但是没有任何的战争火种，不也是件很好的事情吗？这时，黄昏的日记里发现了扎里斯卡一家人的照片。虽然沉迷爱豆，但扎里斯卡还是非常爱自己的妻女。倒是佛姐一家，因为叶维即将迎来婚姻的危机。黄昏搞外遇，搞得邻居全都知道了，大家议论纷纷，都怪黄昏长得太帅。听说还有妻子因为丈夫出轨就把丈夫卖给秘密警察的。偷听的黄昏吓出一身冷汗，月儿居然对叶维的事这么在意吗？万一月儿去找尤利商量，就彻底完了。于是为了任务能够继续，黄昏掏钱打发弗朗基来当保姆，他要和月儿过一下久违的二人世界。月儿下班后被黄昏约到酒吧小酌一番，他本想趁此机会把误会解开，结果月儿反应过度，还以为黄昏要和他离婚。月儿很紧张，但是再一想，这段婚。
一终究只是建立在利害关系上的。如果黄昏和叶维情投意合，他应该干脆退出才对。但是，一对上黄昏，离婚两个字怎么也说不出口，是因为他也想过那样的生活吗？为了将黄昏的幸福还给他，约尔端起整瓶威士忌一饮而尽，趁着酒劲儿，终于把憋在心里的话说了出来。当然是以发酒疯的形式。约尔质问黄昏那个女人到底是谁，他们是不是早就爱上了对方，就等着他退位让贤呢？反正他也只是个糟糕的女人，长得也没有叶维好看。黄昏急忙解释，他和叶维只是同事，同时他也从月儿的话语中察觉到了问题。他本以为月儿是对自己的能力感到自卑，想要终止契约，但现在怎么听着更像嫉妒啊？黄昏大受震撼，难道月儿对他产生了爱情？作为一名专业特工，黄昏只为了零点一秒就恢复了镇定，因为任务需要他和许多女性有过关系。既然月儿有这个意思，那他为什么不反过来利用这份感情，也就是所谓的桃色陷阱？于是黄昏深情款款地牵起了月儿的手。对月儿感到不安的是，他感到很抱歉，但是他希望月儿能够相信他。难道月儿讨厌他吗？在美色的诱惑下，月儿的心跳指数疯狂上升，还没等黄昏告白的话说出口，脸红度爆棚的月儿一脚把黄昏踹了出去。黄昏在空中一个空翻优雅的落地，看得围观群众发出阵阵掌声。但仔细看，黄昏的腿在不断的颤抖。黄昏发现自己错的离谱，刚才那一击的威力绝不是什么害羞，而是真正的拒绝，是他太自恋了，居然以为月儿爱上了自己。黄昏嘴角溢出一口鲜血，月儿刚才是对桃色陷阱的高级反击吗？月儿也知道自己下手太重，着急扑上来向黄昏道歉。黄昏的大脑高速运转，但是月儿那一脚的威力实在太大，他还是控制不住的，眼前一黑，失去了意识。黄昏在妈妈的摇篮曲中醒来，结果发现自己躺在月儿的怀里。酒吧的老板嫌他们太吵，于是月儿带着黄昏来到了附近的公园。黄昏吓得从月儿腿上蹦起来，虽然只晕了五分钟，但他居然会被人打晕。你大意了，黄昏。月儿再次向黄昏道歉，像他这样一身蛮力的女人被人嫌弃也正常。黄昏没有回答，而是谈起了他的母亲。虽然已经记不清他的长相了，但他很喜欢母亲的臂弯，在随时。有可能有炸弹从天而降的夜晚，只要有母亲陪着，他就能够安然入睡。他的母亲很强大，阿尼亚经常说，就算遇到危险，母亲也会去救他，所以他不怕。那孩子能够笑着玩耍，都是因为有月儿当他的安全基地。国家机关呕心沥血想构建出的世界，母亲靠一双臂弯就能办到。所以月儿很强大，她已经是一位合格的母亲了。她完全没有打算换别人来扮演母亲的角色，所以她希望月儿能自信一点，接下来也能够继续扮演阿尼亚的母亲以及他的妻子。月儿感动的哇哇。哇大哭，总算是解开了心结。待在家里的阿尼亚见父母这么晚都没回来，断定两人肯定是去开房了。弗朗基问阿尼亚喜不喜欢父母，阿尼亚给出的回答当然是喜欢。这时黄昏和月儿也回来了，一切恢复了正常，除了黄昏下巴上肿起的包。月儿之前除了弟弟，对任何事都没有执着，但是现在他居然对这个地方如此的不舍。虽然第二天他就把醉酒后的事忘得一干二净，下周就是一点学院的恳亲会了。为了让黄昏和达米安的父亲成为好朋友，阿尼亚必须成为皇帝学徒。参加恳亲会，但说实话，阿尼亚已经对拿八颗星星这件事有点放弃了。毕竟他头脑简单，四肢也简单，和达米安的好朋友计划也进行的不顺利，让他非常着急。贝奇看的也很着急，他以为阿尼亚喜欢达米安，他和的 CP 怎么可以避一？于是大小姐大手一挥，决定对阿尼亚进行素人大改造，只要打扮的时髦，变得可爱，次子那种小男生根本就是秒杀。于是休息日，贝奇带着管家亲自开车来到阿尼亚家接他去购物。虽然大部分原因是为了看黄昏，结果黄昏有紧急工作。并不在家。不过，为了让阿尼亚和贝奇打好关系，黄昏给了阿尼亚一大笔活动资金。只能说，贝奇不愧是大小姐，一进百货商场就有服务员夹道欢迎，各种新款时装早就给他准备好了。这些衣服平常都是直接送到他家里的。不过，为了带阿尼亚体会购物的快乐，他直接包下了整座百货公司。土包子阿尼亚第一次体会到了有钱人的快乐。为了找出能攻陷达米安的衣服，阿尼亚上演了一场从时尚到时尚过头的时装秀，累得差点倒地不起。试穿完之后才反应过来，他。在学校只穿校服，就算有衣服也没机会给达米安看。虽然平时大家都穿制服，但是学期末每进宿舍都会各自举办派对，只要老师同意就可以穿自己的衣服。贝奇突然醒悟，到时候如果家长也参加的话，他不就能见到黄昏了？那现在就不是给阿尼亚试衣服的时候了，而是他自己要狠狠地迷住黄昏的心。于是贝奇也来了一场时装秀，觉得哪种风格都不错，于是手一挥把所有衣服都包了。之后他们又去看了鞋子和百货。到咖啡厅中场休息的时候，阿尼亚已经累到掉色。饿了，见阿尼亚什么都没有买，贝奇有些失落。他还以为阿尼亚不喜欢购物。阿尼亚突然兴奋地表示自己很开心，这是他第一次和朋友出来逛街。贝奇也很开心，决定休息之后陪阿尼亚找出他想要的东西。阿尼亚说自己喜欢动画周边，但是这里只有玩偶商店。阿尼亚看上了一款小羊钥匙圈，想要将它作为和贝奇逛街的
醒贝奇，拒绝朋友的好意，有损家族的名誉。贝奇这才勉为其难地收下了这份礼物。至于今天为什么要来买东西，两个人早就忘得一干二净了。回去的路上，两个小姑娘都累得睡着了。贝奇从小就和其他孩子不一样，因为太过成熟，交不到同龄人的朋友，连一点学院都是勉强上的。但是在见到阿尼亚之后，贝奇就变得活泼开朗起来，这让管家玛莎非常欣慰。第二天，阿尼亚和贝奇带着同样的挂坠一起上学，女孩子之间的友谊更加坚固。而看到阿尼亚的笑脸，达米安也心动了。黄昏的终极任务，每半年召开一次的伊甸学院恳亲会将在今天举办，是仅限皇帝的学徒以及父母，以及曾获得过同样头衔的校友参加的活动。以正经界的大人物为首，参加者每个都是大名鼎鼎的人物，警备极为森严。在过去，西贵的情报机构曾数次试图潜入，但最终皆以失败告终。而这种失败只会加强对方的警戒。会场所在的智慧之塔，除了正面入口之外，只有几扇无法打开的窗户。从塔顶入侵过于明显，目前也没有任何一条深度足以潜入地下的管道。至于唯一的入口，则会进行彻底的身份确认和搜身检查，并且是有新型的探测仪。不管是变装通过，还是装监听器，都很困难。四周也没有比塔还高的建筑物，因此也不可能通过监视来读唇。如果目的是暗杀戴斯蒙德的话，黄昏有上百种方法可以完成任务，因为只需要潜入一次。但肖的目的是要和戴斯蒙德持续接触，取得他的信任，并挖出情报。但扮成名人暴露的风险太大，扮成家长难度就。更高了，就算扮成校内人士和服务生，连对话的机会都没有。如果一旦留下疑虑，性格谨慎的戴斯蒙德可能再也不会出席恳亲会。果然，以劳埃德·福姐的名义接触才是最稳妥的。在塔外没有和戴斯蒙德接触的机会，黄昏也只好去寻找其他的可能性。因为下午的恳亲会，学校今天只有半节课，孩子们对名流聚集的恳亲会都非常好奇，去问达米安他的爸爸会不会参加，毕竟他的哥哥可是皇帝的学徒。但达米安的情绪却非常低落。昨晚他联系了他的哥哥德米特律斯，希望哥。哥哥能转告父亲，明天的恳亲会结束之后，他想和父亲的中庭见上一面。哥哥答应转告，但也告诉他别抱太大的期望，父亲可是很忙的。几个女生缠着达米安，希望让自己的爸爸和戴斯蒙德打声招呼，被达米安凶了一顿。一听次子居然和邪恶的老大见面，阿尼亚瞬间兴奋起来。好朋友计划失败，他就直接跟踪次子去见他的父亲。可惜阿尼亚的跟踪技术烂到家了，达米安气得扭头骂阿尼亚。他从上个星期就开始跟踪自己，到底是要干嘛？跟班一语道破，他不会是想对达米安的。父亲谄媚才跟踪他们的吧？达米安恶狠狠骂了一顿阿尼亚后，气冲冲的走了。阿尼亚捏紧拳头，想再去揍达米安一顿。而就在这时，阿尼亚突然听到了黄昏的心声。黄昏还以为阿尼亚是在用自己的方式和达米安和好，殊不知阿尼亚都快把人给得罪透了。不过他也得知了达米安可能和戴斯蒙德在场外接触。达米安跟着跟班到会场附近看热闹，正巧皇帝的学徒正协同家长前往会场，那气质看呆了三个小屁孩。达米安很失落，决定还是不要和父亲见面了。父亲那么忙，怎么可能有空？来见他，达米安准备去取消见面会。阿尼亚突然拦在他面前，露出招牌嘲讽笑。他知道次子的害怕，达米安被吓到了。阿尼亚是能读懂他的心不成？阿尼亚赶紧改口，他知道达米安上次国语只考了五十分，他肯定害怕被父亲知道考得不好，因为阿尼亚也才考了十七分。他知道父亲不喜欢他，所以一直怕怕的。但是他喜欢父亲，所以相信父亲。就算他考得不及格，也会堂堂正正的拿给父亲看。阿尼亚的一番话让达米安放弃了取消见面会，红着脸去中庭等他的父亲。阿尼亚也尾随过去跟着等，贝奇又开始脑补，难道阿尼亚打算和达米安结婚，所以要先和对方的父亲打招呼？于是决定陪阿尼亚一起等，见证他的决心。结果下一秒，阿尼亚倒地睡得流口水，贝奇就知道阿尼亚一点都不认真。他让管家把阿尼亚背到车上离开学校，路上和黄昏伪装的老师擦肩而过。黄昏提前仿制了阿尼亚的小羊挂件。傍晚的时候，肯定会结束，确认戴斯蒙德动向后，黄昏卸掉伪装，装作寻找什么的样子，走到达米安面前，问他有没有看到一个小羊吊坠，那是他女儿。很宝贵的东西，因为在这附近弄丢了，所以哭着要他帮忙找回来。在黄昏安排下，挂坠早就被他放到了达米安身边。达米安把挂坠还给黄昏，问他是不是阿尼亚的父亲。黄昏装的第一次见到达米安一样，知道他是达米安之后，当场下跪，为阿尼亚开学典礼那天打了达米安的事情道歉。事后，他有去戴斯蒙德家的宅邸道歉，却因为没见到人而一直心怀愧疚。达米安被吓了一跳，赶紧说没关系。而就在这时，戴斯蒙德在宝贝的簇拥下出现了，借着阿尼亚的借口，黄昏成功的戴斯蒙德面前做了。自我介绍，为女儿曾对达米安暴力相见的事向戴斯蒙德道歉。国家同一党党魁戴斯蒙德，黄昏看完了他的过去的新闻和电视上发表的所有言论。但当戴斯蒙德不出现在台前之后，能了解的方法几乎为零。为了取得戴斯蒙德的信任，让他对劳埃德这个人感兴趣，对什么有共鸣，对什么有愤怒，黄昏
昏上门谢罪的请求。黄昏知道再纠缠下去只会造成反效果，戴斯蒙德的不追究却让达米安非常难过。他受到了委屈，却被如此轻描淡写的略过了。父亲不是更应该为他生气才对吗？达米安还想说什么，却在戴斯蒙德可怕的眼神下退缩了。但黄昏却认为达米安应该生气，他会彻底教育阿尼亚。但老师说阿尼亚实在是太胡闹了，他也不知道该怎么办才好。他深刻的感受到，想要完美掌控小孩是不可能的，不能够想着自己的孩子就应该有支配权，而擅自对孩子感到期待和失望。戴斯蒙德认同了黄昏的观点，就算有血缘关系的孩子，也只是别人，人与人之间永远不可能互相了解。黄昏露出了一个赞同的笑容，认为戴斯蒙德说的没错，他的职业是精神科医生，但他觉得自己对患者的理解还不到一成。但即便如此，也不应该放弃理解的努力。阿尼亚总是会做出一些奇怪的举动，即使他不懂，你还是会接受阿尼亚的想法。虽然有时成功，有时失败，但他不会因此放弃理解。戴斯蒙德不也是一样，在百忙之中特地来和达米安见面了吗？黄昏又和达米安提起了之前的调查作业。阿尼亚对达米安的报告非常佩服，能在其中感受到达米安非常熟悉且尊敬父亲的工作。可以看出来，达米安是个非常聪明且孝顺的孩子。黄昏说自己之前对同一党的政策是站在批判立场上的，但是在看完达米安的报告之后，他认为戴斯蒙德是真的在为国家的利益着想。经过这一番对话，戴斯蒙德认为黄昏是个有趣的男人，能让戴斯蒙德记住长相和名字。黄昏首次见面的目的就达成了。临走前，他希望达米安能把这一次的对话向阿尼亚保密。别看阿尼亚这样，他其实很喜欢达米安，一直想和他成为朋友。达米安羞得满脸通红。黄昏向戴斯蒙德告辞后，戴斯蒙德也准备离开。达米安突然想起了阿尼亚说过的话，鼓起勇气叫住了他的父亲，说他这次考试拿了星星，虽然国语只考了五十分，但手工拿了金奖。戴斯蒙德夸赞了达米安，让他继续努力。虽然只是短短的一句夸赞，却也让达米安心花怒放。黄昏将得到的情报带回总部研究。回家的时候，阿尼亚还在呼呼大睡。黄昏无奈，阿尼亚还真的是没有烦恼